para sa akin uh, napakahalaga nitong Easter tree doom yung uh, ito nag-uumpisa sa Holy Thursday tapos yung uh, Good Friday and then yung Easter Sunday na yung mga uh, parang binibigay sa atin itong Easter tree doom yung pinakabuod ng ating ng ating pananampalataya at yung uh, napakaganda kasi dito sa ano yung yung Easter tree doom yung experience uh, a, a very intimate relationship no uh, yung bang uh, with the Lord especially yung sa Holy Thursday yung uh, yung uh, institution of the Eucharist institution of the priesthood yung yung priesthood as uh, uh, Saint J- John Mary Vianney sabi niya is is the the very the very love in the heart of Jesus ganun <laughs> yung mga so you imagine yung ano yung yung priesthood which is the very love uh, in the heart of Jesus na yung mga Uh, was instituted on that day na yung bang yun na na yung mga pari nga they are reminded yun nga they have to be instruments of God's love uh, for God's people and that uh, people will ex- will experience this love in the heart of Jesus through them ganon yung bang uh, tapos yung sa ayan eve ng only Thursday yung uh, institution of the Eucharist yung uh, Uh, dito mak yung ano yung uh, yung last supper we we are we recall yung last supper uh, ito yung last moments with of Jesus with his disciples and ayun bang uh, itong mga sandaling ito yung dito talagang damang dama ni Jesus na, na malapit na malapit siya sa mga mga disciples at saka yung mga disciples niya ayun bang They felt really very very close to Jesus. <laughs> yung yun nga, yung sana yung nga, maintindihan natin yung kain na yung misa na supposed to be linggo-linggo, nagsisimba tayo yung o yung iba araw-araw nagsisimba. Sana makita natin that this is a, this is a moment of uh, intimate encounter with the Lord. Yung ba, this is an, an occasion when we feel that we are a part of the body of Christ. <laughs> and mm-hmm. that uh, that we are linked with him and that uh, kasi yung isang yung sinasabi sa atin yung di ba yung re- remember when you talk of remember yung you remember again ganun yung bang pero yung isang kahulu yung isang kahulugan din yan you become a member again ganun yung bang uh, you become a member you become pag nag-inaalala mo itong uh, itong last supper itong uh, yung mga sinabi ni Jesus you become a member again of the church kanon yung bang nagiging bahagi ka ng simba at uh, yun nga yung bang and then yung sa last yung sa Good Friday eh dito uh, nakikita natin yung kahalagahan talaga ng ng uh, uh, paggawa ng kalooban ng Diyos <laughs> until uh, no yung bang uh, until death no yung bang yung you you are able to embrace the will of god moment by moment yung sinasabi nilang yung carry your cross daily uh minsan yung we associate it only to suffering you know yung bang actually when we speak of carrying the cross it's it's more uh of doing the will of god you know but doing the will of god up to the point of really embracing suffering even embracing death ganon yung bang uh, because the will of god is so valuable for you that you can die for it kagaya ng ginawa ni Jesus pa uh, hanggang cross no yung bang uh, nag-alay sa ng buhay but uh, it was really because he wanted uh, so much to do the will of the father and to glorify his father na yung bang uh, the will of god actually ito yung ano yung sinasabi ng nating ano yung yung sacramental presence in Jesus na yung sinasabi sa atin yung ba- basis ng paniniwala natin at sa banalang Eucharistia ay yung mismong sinabi ni Jesus na yun eh. dahil pinaniniwala natin siya dahil believe tayo sa kanya believe din tayo sa kanyang salita bawat salita ang sasabihin niya sa atin ay napakahalaga the fact that he mentioned that especially dun sa dun sa last supper mismo yung last moment usually these are very precious words eh when they are said to us dun sa last mo- moments ng uh, ng isang tao no yung at ito nga yung yung uh, 
yung inahanda na ni Jesus ang sarili niya para sa kanyang kamatayan. Na ito yung mga very precious words coming from him. Eh, na, uh, napakahalaga po uh, uh, na maintindihan natin na kahit saan man tayo, uh, sinusundan po tayo ng Diyos, hindi tayo iniiwanan. And he will you will always be there no wherever we are yung mga ang panginoon na talagang pinapahayag niya yung pagmamahal niya sa atin ang pagmamalasakit niya sa atin sa lahat ng sitwasyon na kinalalagyan natin at uh, yung hamon lang po sa atin yung uh, maging bukas tayo para makilala natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin maging bukas tayo para makita natin yung presensya ng Diyos uh, sa, sa buhay natin, saan man tayo natutuon, anumang sitwasyon ang kinalalagyan natin. At ang hamon po sa atin na yung, uh, yung makita natin na yung bawat uh, sakripisyo, bawat uh, problema na dinadaanan natin sa araw-araw, yung maialay na talaga natin ng uh, ng lubusan sa Panginoon. Yung, uh, uh, sabi nga, yung hindi pwedeng magmisa, makapag-celebrate ng, uh, ng banal na misa. Actually, pag ikaw ay may sakit, yung pag ginaalay mo talaga ng buong pananampalataya, yung sakit mo mismo, yun mismo misa, misa yun. Yung bang, uh, yung, yun, yun ang mas na, yung, yun ang misa na kaya mong gawin. <laughs> yung bang, uh, yung pag ginagawa natin, yung obligasyon natin, ng buong pananampalataya at uh, binubuhat natin yung responsibilidad natin bilang mga Kristiyano at uh, ginagawa natin ng, uh, ng mabuti yung pag-aalaga no? yung bang, uh, sa mga mga bata na pinagkatiwala po sa atin yung, uh, yung makita sa inyo yung mukha ng Diyos dahil sa pagmamahal ninyo dahil sa malasakit ninyo sa mga batang uh, Uh, pinagkatiwala sa iyo, lalong-lalong na po yung mga domestic helpers natin. Ganon yung bang uh, pag uh, inaalagaan ninyo yung buong pamilya, yung bang nagluluto kayo, ganon yung bang uh, and uh, you give your best in everything that you do. Uh, this in itself is your prayer. This is in itself is your is your way of witnessing and glorifying the Lord. Of course, uh, saan man tayo naroon, magbigay po tayo ng oras, manahimik tayo, Pagkagay tayo ng oras para sa Panginoon. Uh, we can encounter Him whenever we are. Kahit saan po tayo. Basta manahimik po tayo. Yung, yung simpleng dasal na Come Holy Spirit. Come Jesus. Na yung gano'n yung mga uh, punta ka sa isang corner. Gumawa ka ng isang ng isang uh, isang uh, uh, altar. No? <laughs> Maliit na altar sa kwarto. Gano'n yung mga. And then uh, manahimik lang at magdasal and uh, I'm sure yun nga yung bang those moments will be precious moments of encounter with the Lord. Ako po si uh, Bishop Roberto Maliari ng Diocese of San Jose.